Thương hiệu Gucci và Tut với tư cách là hai thương hiệu xa xỉ ở nước ngoài hiệu quả nhất của Tiêu Chiến và dường như đang bí mật cạnh tranh với nhau. Khi Tiêu Chiến tham dự tuần lễ thời trang Milan, anh ấy đã được hai thương hiệu này cùng mời. Tiêu Chiến cũng trở thành nghệ sĩ duy nhất trong loài giải trí trong nước được hai thương hiệu mời cùng một lúc. Hai thương hiệu này, một thương hiệu nóng lòng muốn mời Tiêu Chiến gia nhập trụ sở và nhà máy của họ, đồng thời thiết kế những chiếc đế giày đặc biệt dành riêng cho anh ấy. Và thương hiệu còn lại đã cử chủ tịch khu vực Trung Quốc đại lục của mình bay đến Thượng Hải để kiểm tra cửa hàng hỗ trợ cho Tiêu Chiến. Và lần này có lẽ hai thương hiệu sẽ lại bắt đầu những động thái cạnh tranh về sự ưu ái người phát ngôn. Nhiều người chắc chắn cũng đã biết Gucci đã thay thế giám đốc sáng tạo mới. Sau khi nhậm chức, giám đốc mới đã trực tiếp đề bạt Tiêu Chiến lên vị trí cao. Không chỉ đưa Tiêu Chiến trở thành người châu Á duy nhất xuất hiện trong bom tấn quảng cáo toàn cầu của thương hiệu, mà còn quảng bá trên quy mô toàn cầu đã được thúc đẩy đáng kể sự nổi tiếng nước ngoài của Tiêu Chiến. Trong những ngày qua, thương hiệu Gucci được người hâm mộ Tiêu Chiến bàn luận nhiều nhất. Dù sao thì thương hiệu này cũng có uy lực rất lớn. Rất nhiều người hâm mộ ở nước ngoài cũng đã nhìn thấy những màn hình khổng lồ do Gucci lắp đặt ở khu vực riêng của họ và cảm giác đó là sự tự hào chắc chắn phát sinh một cách tự nhiên. Không chịu thua kém, Tus cũng đã có những hoạt động mới. Tài khoản xã hội ở nước ngoài của thương hiệu đã cập nhật bom tấn quảng cáo toàn cầu của Tiêu Chiến. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, người hâm mộ cũng đổ ra chiến trường để thích bình luận và chia sẻ bài đăng. Chỉ là các chủ sở hữu thương hiệu đang tranh giành vị trí đầu tiên, suy cho cùng người phát ngôn của họ là Tiêu Chiến, một người dù không hoạt động ở nước ngoài nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở nước ngoài. Đi dạo trong một thành phố thịnh vượng, Gucci và Tut của Tiêu Chiến đều là những quảng cáo ngoài trời siêu lớn. Phía thương hiệu không hề keo kiệt với sản lượng quảng cáo này chút nào. Họ đã dùng khuôn mặt của Tiêu Chiến để mang sản phẩm của chính mình ra toàn thế giới. Hình ảnh của thương hiệu gắn liền với Tiêu Chiến. Đây cũng là sự tin tưởng và kỳ vọng tuyệt đối đối với Tiêu Chiến với tư cách là một người phát ngôn. Trên thực tế, Tiêu Chiến nhất định xứng đáng với sự mong đợi của các chủ thương hiệu. Trong tất cả các thương hiệu mà Tiêu Chiến đại diện, dù là thương hiệu cao cấp quốc tế hay thương hiệu quốc gia, Tiêu Chiến đều có khả năng khiến cho họ đứng vững trong ngành. Danh tiếng và doanh số của thương hiệu đều được cải thiện rất nhiều, có thể hợp tác với tiêu chiến đồng nghĩa với việc nổi tiếng và bán hàng. Ngày nay các thương hiệu lớn đã bắt đầu tung ra các mẫu thu đông mới, bom tấn quảng cáo của tiêu chiến dành cho thương hiệu khác nhau phải được tung ra. Bất kể những bom tấn này có được phát hành trên toàn cầu hay không, chắc chắn rằng đối với người hâm mộ đây sẽ là cách tốt nhất để gặp lại công việc kinh doanh mới của tiêu chiến. Dù sao thì anh ấy cũng đã ở trong đoàn phim quá lâu. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những quảng cáo từ các thương hiệu khác ngoài Gucci và Tus. Xét cho cùng tiêu chiến đã có nhiều sự chứng thực cho các thương hiệu quốc gia. Có vẻ như phòng phát sóng trực tiếp của thương hiệu bán Oreo sẽ được mở vào lúc 19h30 phút tối nay và người hâm mộ hy vọng sẽ được nhìn thấy tiêu chiến trong buổi phát sóng trực tiếp này.